El Evangelio que acabamos de escuchar nos habla de la persecución como una parte inherente de la vocación de todos los cristianos. Por una parte uno dice, bueno, la persecución tiene también una razón de ser que se explica sociológicamente, pues porque digamos que en la medida que haya un mundo, pues que haya rechazado de una manera muy ideologizada y muy críticamente los, los postulados cristianos, pues parece que eso explica, lógicamente, explica que puede haber una animadversión a quien se haya mantenido fir, firme en unos principios que han pasado a ser políticamente incorrectos. Bueno, eso podría ser una explicación sociológica y obviamente es cierto, pero eso se queda corto. La explicación sociológica se queda corta. Hay razones más de fondo. Hay una razón de fondo y es que, eh, en el fondo, cuando estamos dando testimonio de Jesucristo, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, estamos eh, cuestionando, estamos removiendo conciencias. Mantener la fidelidad a Jesucristo, mantener el Evangelio... Del, del amor a la verdad es, en un mundo tan relativista como el nuestro, pues es algo que eh, puede llegar a resultar molesto. Molesto porque la luz puede llegar a, a herir a quien está viviendo en las tinieblas. Por eso hay una razón no solo sociológica, sino digamos también de otro orden teológico. La luz resulta molesta para quien ha hecho una opción de esconderse en la oscuridad de las sombras. Hay una razón también cristológica, y es que el cristiano se identifica con Jesucristo. Si Cristo fue perseguido, si Cristo fue incomprendido, pues lo lógico es que nosotros tengamos una adhesión a esa vocación martirial de Jesucristo. ...una identificación con Cristo crucificado... ...que si queréis ya una razón más... ...cristológica... ...lo nuestro es ser otro Cristo... ...si al Maestro... ...le han incomprendido... ...los que están identificados con el Maestro... ...también tienen que tener ese... ...ese signo... ...es decir, las razones de la persecución... ...son variadas, son varias... ...lo que... ...lo que también es importante que caigamos en cuenta... ...es que para nosotros... ...la persecución... ...es un signo de autenticidad... ...de autenticidad, de estar caminando... Por, el, ...por la voluntad de Dios, por el sendero de la voluntad de Dios. Sería sospechoso que en nuestra vida... ...no hubiese algún tipo de persecución... ...que no tuviésemos las contrariedades que, se que tuvieron Jesucristo... ...y sus seguidores, porque los, los santos han tenido muchas contrariedades... ...insisto... ...muchísimas contrariedades. Si alguno piensa... ...que los que seguimos a Jesús... ...vivimos la religiosidad... ...pues porque... ...nos apoyamos en ella... ...para tener una especie de favores especiales... ¿eh? ...que mira, es que esos recurren a la fe... ...porque así después... ...las cosas... ...pues tienen menos problemas... ¿eh? ...como tienen una especie de enchufe divino... ¿eh? Pues eh, de ahí se deriva que se refugian en la religión, como diría alguno, ¿no? Se refugian en la religión pues para sacar de ella una especie de, de beneficios. No, a ver, Jesús no nos ha dicho que quien siga su camino va a tener menos problemas, no nos ha dicho eso. O que va a tener menos cruces, no nos ha dicho eso. ¿Eh? Incluso sabéis que aquella famosa expresión de Santa Teresa de Jesús, ¿eh? que cuando ella se quejaba, eh, se quejaba del nivel de dificultades que tenía en sus fundaciones, que eran tremendas, líos por aquí, líos por allá, eh. el, señor, el Señor le dice, mira, se, ella se queja, eh, se le queja al Señor, y el Señor le dice, mira, es que yo sí, yo trato así a los que, a los que amo mucho. Y Santa Teresa le dice, por eso tienes tan pocos amigos, ¿sabes? Eh. A los tan pocos amigos. Bueno, es decir, no es verdad que el seguimiento de Jesucristo sea una especie de agarradero para, eh, pues para escaparse de la cruz. No, porque Jesús más bien a los suyos les pone directamente ante el misterio de la cruz. ¿no? 
Es un signo de autenticidad. Es un signo en el que se demuestra que en nuestra vida hay una fidelidad en el camino de seguimiento de Jesucristo. Y cada uno de nosotros tiene que discernir en su vida si en algún momento puede estar siendo tentado de coger el atajo. El atajo de la complacencia, el atajo de una especie de pacto de mediocridad, de pacto de, medioc de mediocridad, pues para escaparse de la cruz de la incomprensión. Decía nuestro Papa Emérito Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, les decía a los jóvenes que el martirio de nuestro tiempo, para un joven, el martirio de nuestro tiempo es cargar con el San Benito de, de, ser, de ser alguien no moderno, de ser alguien que no coincida con la ola cultural de su tiempo, de alguien que sea eh, criticado. O sea, ese es el martirio de nuestro tiempo, el que tú seas capaz de, de ser fiel, de tener tu propia personalidad siendo contracultural. Ese es el martirio de nuestro tiempo. Mantener la frescura de nuestra personalidad, de nuestra identidad, sin caer en el complejo motivado pues, por no haber sido reconocido por este mundo. Nuestro público es Dios. Nuestro reconocimiento viene de sabernos conocidos y amados por Él. Y le tenemos que pedir al Señor para nuestra familia y para nuestros hijos que no deteriore nuestra, nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestra personalidad, el hecho de ser contraculturales, que no lo deteriore. Que tengamos la paz, la alegría de sabernos amados por el Señor y de sabernos apoyados los unos por los otros. Este es el martirio de nuestro tiempo, es el signo de la fidelidad en el seguimiento a Jesucristo que yo pido para todos nosotros, para la propia Iglesia, para sus sacerdotes, para sus obispos, para los matrimonios, para los religiosos, para todas las vocaciones. Vivir en el mundo sin ser del mundo y a pesar de ello amar el mundo como el Señor lo ama.